അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ഘടകത്തിനെ എത്ര രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എത്ര ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലാൻഡ് ഭൂമി തൊഴിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനം ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘാടനം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫീച്ചറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ദ ടേം ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് ലാൻഡ് എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആർ ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ടേം ലാൻഡ് അതായത് ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ലാൻഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ഓൺ എർത്ത് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് ലാൻഡായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രൈ ടു ലിസ്റ്റ് ദം അതായത് ഉൽപാദന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയാണ് ഈ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോയിൽ ഏതാണ് മണ്ണ് അല്ലെ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലം ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനം എയർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു കോൾ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൽക്കരി പിന്നെ ഇതേപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു കോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതുണ്ട് ഓഷ്യൻസ് പിന്നെ മെറ്റൽസ് വിൻഡ് ദെൻ മൗണ്ടെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഏതിൽ ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലു അതായത് ഉൽപാദന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ആർ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓൾ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് അല്ലേ എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് മൊത്തത്തിൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യാൻ ബി എൻഹാൻസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഇഫ് സോ ഹൗ നമുക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫലഭൂയിഷ്ടത കൂട്ടാൻ ലഭ കഴിയുമോ യെസ് അല്ലേ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഏതാണ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ലാൻഡിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നോ ക്യാൻ നോട്ട് ബി പോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ അതായത് ലാൻഡിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റിവാർഡ്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും എന്തുണ്ട് റിവാർഡ് ലഭിക്കും അല്ലേ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ
പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സിലെ സാറ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും ആൻസർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കം അണ്ടർ ദ ഫാക്ടർ ലാൻഡ് അതായത് ലാൻഡ് എന്ന ആ ഒരു ഘടകത്തിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിൽ എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും അതായത് എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടും അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും കം അണ്ടർ ദ ഫാക്ടർ ലാൻഡ് ലാൻഡ് എന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടും ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറൊരു സെൻ സെൻറ്റൻസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി എഴുതാം അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചാലും മതി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഇൻറ്റീരിയർ അകത്ത് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ആൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും റിസോഴ്സസുമാണ് ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ദറ്റ് ഈസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ഫൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോൾ പെട്രോളിയം ഇതിനെയൊക്കെ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ വരുന്ന റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും എന്താണ് ലാൻഡിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസോഴ്സസും ഒക്കെ ലാൻഡിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഇത്ര കരഭാഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാൻ ബി എൻഹാൻസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഇഫ് സോ ഹൗ നമുക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് ബലഭൂയിഷ്ടത കൂട്ടുവാൻ കൂട്ടുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളങ്ങൾ അല്ലെ വളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാൻഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുവാൻ കഴിയും ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലാൻഡിനെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ന